அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோடை காலத்தில் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு பூச்சி தொல்லை தாங்க நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க மாவு பூச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மாவு பூச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தடு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஒரே நாளில் எல்லா மாவு பூச்சும் காலி நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வச்சு தான் இது மாவு பூச்சி மட்டும் இல்லைங்க அஸ்வினி பூச்சியும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரி அந்த பொருளை எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம மாவு பூச்சியை ஒரே நல்ல காலி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க வீட்டில் இருக்கிற மைதா மாவு ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க அந்த மைதா மாவை இப்போ நம்ம ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலக்கணும் ஒரு லிட்டர் மூடி உள்ள ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அந்த நூறு கிராம் எடுத்திங்க பார்த்தீங்களா அந்த மைதா மாவை ஃபுல்லாக தண்ணியில் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க கட்டி கட்டியாக இல்லாத அளவுக்கு கலக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு மூடிடுங்க மூடிட்டு நல்லா குலுக்கி விடுங்க எதுக்காக நான் மூடி உள்ள பாட்டில் எடுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால சரி இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஃபுல்லாக ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா அதை எடுத்து நல்லா வடிகட்டிக்கிங்க ஏன்னா ஸ்ப்ரேயரில் நம்ம அடிக்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால இதை நல்லா வடிகட்டிக்கணும் இல்லைனா ஸ்ப்ரேயரில் அடைச்சிக்கும் ஓகே இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு கரைசல் இந்த கரைசலை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா நல்லா வெயில் டைமில் செடிகளுக்கு அடிக்கணும் பொதுவாக பூச்சி வெரைட்டி எல்லாமே காலை டைம் ஈவினிங் டைம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதை வந்து நம்ம வெயில் டைமில் அடிக்கணும் ஏன்னாக்கா அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக அந்த ப பசை வந்து ஒட்டிக்கும் அதனால தான் ஒட்டிக்கிட்டு கீழே விழுந்துடும் மாவு பூச்சி அப்போ மாவு பூச்சி மேலே ஃபுல்லாக படுற மாதிரி இலைகள் பின்னடியும் இருக்கும் அது எல்லாமே படுற மாதிரி தெளிச்சு விடுங்க முக்கியமான விஷயம் இது தான் எல்லா இடத்துலையுமே கவர் ஆகணும் அப்படி தெளிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா பொதுவாக மாவு பூச்சிக்கு அந்த மேலே இருக்கிற ஒரு மெழுகு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து கேடயம் அந்த கேடயத்தை ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அழிக்கும் இந்த பசைத்தன்மை இப்போ பாருங்கள் என்னுடைய கையில் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த வெள்ளையாக அந்த மெழுகுத்தன்மை இருக்கும் பாருங்கள் அதுதான் அது இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாவு பூச்சி அழுகிறது கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ இந்த மைதா மாவு கரைசல் அடித்ததுக்கப்புறம் அந்த மெழுகுத்தன்மை சொன்னோம் பார்த்திங்களா கேடயம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை அது வந்து ஃபஸ்ட்டு போகும் அந்த குழவழுப்பு தன்மையில் அது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு போகும் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுனாக்கா வெயிலில் நம்ம அடிக்கிறோம் இல்லையா அது மைதா மாவு அது மேலே பட்டு காஞ்சி போயிட்டு அந்த மாவு பூச்சி எல்லாமே வந்து கீழே கொட்டிக்கும் இது மாவு பூச்சிக்கும் சரி அஸ்வினி பூச்சிக்கும் சரி சரி இப்போ ஈவினிங் டைமில் நம்ம பார்க்குறோம் செடியை நம்ம வெயில் டைமில் அடிச்சுட்டு ஈவினிங் டைமில் பார்க்குறோம் நீங்கள் பார்த்த இதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் இருந்தது மாவு பூச்சி எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கீழே கொட்டிகிட்டு இருக்கும் ஓகே கீழே பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் எல்லா மாவு பூச்சியும் கீழே கிடக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ட்ரிக்கு தான் ஒரு பசைத்தன்மையுள்ள ஒரு பொருளை லிக்யூடாக கலந்து நம்ம தெளிக்கிறோம் பூச்சிகள் மேலே அது மேலே ஒட்டிக்கிட்டு வெயில் டைமில் காஞ்சி போயிட்டு அந்த பூச்சியோட கீழே கொட்டிக்குது இவ்வளோ தான் ஓகே உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இப்போ காட்டணுன்னாக்கா இப்போ நம்ம தெளிச்சோம் பார்த்திங்களா அது இலைகள் மேலே படிஞ்சிருக்கு பார்த்திங்களா அது காஞ்சி போச்சு காஞ்சி போயிட்டு அதை பாருங்கள் ஒட்டிக்கிட்டு அது வெளியில் வருது பாருங்கள் அவ்வளோ இது பூச்சி மேலே படிஞ்சு கீழே வந்து அந்த பூச்சியோடு சேர்த்து கொட்டிக்குது அவ்வளோ ஓகே மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து கீழே கொட்டிகிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா சாதா தண்ணீர் பார்த்திங்களா அதால் ஃபுல்லாக வந்து இலை எல்லாமே அந்த ஒயிட்டாக இருக்குது இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரெஷராக அடித்து விடுங்க மீதி இருக்கிற பூச்சிகளும் வந்து கீழே வந்து கொட்டிக்கும் அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஆஷ்யூஷல் நம்ம வேப்ப எண்ணெய் பார்த்திங்களா ரெண்டு எம்எல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் காதி சோப்போட கலந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் தெளிச்சுட்டு வரலாம் இது போல் தெளிச்சுட்டு வர்றதுனால திருப்பி ஏதாவது பூச்சிகள் இருந்தால் கூட அது வந்து காலியாகிடும் மேக்ஸிமம் இந்த கரைசல்லையே எல்லாமே வந்து இறந்துடும் அப்படி மிச்சம் மீதி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இலைகள் மேலே இருந்தாலும் அந்த வேப்ப எண்ணெய்க்கு அது வந்து கட்டுப்படும் அப்புறம் என்னங்க உங்கள் வீட்டிலையும் இந்த கரைசலை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மாவு பூச்சி எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் காலி பண்ணுங்கள் தாறு மாறான வி